E a gente vai recebendo, já no início da nossa live, esse momento especial de formação. Para a gente entender como a gente pode transformar perdição em salvação. Eu estava preparando algumas coisas para a gente dizer hoje, transformar perdição e salvação, em salvação. E eu pergunto para você, você já viu que depois que acontece uma discussão em casa, depois que acontece uma briga, aquele ambiente fica pesado, pesado espiritualmente. Às vezes a gente não consegue explicar, mas quando a gente chega em uma casa onde aconteceu alguma, mal, alguma briga, alguma discussão, a gente sente que aquele ambiente está pesado. Já viu casa onde tem muita discussão, que quando a gente chega para fazer uma visita, a gente não quer ficar lá muito? A gente não quer permanecer naquele ambiente e ao contrário, quando a gente chega em uma casa onde há harmonia entre as pessoas e sobretudo onde há oração constante, a gente não quer mais sair de lá, a gente se sente em paz, a gente se sente feliz. Eu estava me lembrando de muitas vezes as pessoas experimentam isso quando chegam aqui no nosso Instituto Hesed e experimentam falando assim, irmão aqui parece o céu. Irmão, é tanta paz, por exemplo, alguma pessoa que vem entregar alguma encomenda, por exemplo, vem entregar flores para fazer os arranjos para Jesus, vem entregar alguma encomenda, algum correio, algum remédio, alguma pessoa que pediu. E o próprio entregador, quando a gente está na portaria, às vezes a gente experimenta essas pessoas que nunca pisaram aqui, entram, fazem a sua entrega e não resistem e perguntam para a gente o que, que tem nesse lugar. A gente fala que é um convento, aqui é um lugar onde nós vivemos aqui em oração. Ele falou, por que aqui é tanta paz? Essa paz é fruto da oração que é feita naquele lugar. Então hoje a gente vai entender o que, que acontece nas casas, o que, que acontece no coração das pessoas para transformar maldição em bênção, transformar perdição em salvação. As palavras de bênção que são proferidas num lar, transformam aquele lar de um lugar de maldição para um lugar de bênção. Fazem da casa um ninho de amor e de acolhimento. É isso mesmo. Quando a gente chega, e por exemplo, quando alguém chega numa casa que já foi morada por outras pessoas e sente um peso espiritual quando aquela casa, naquele lugar, às vezes as pessoas não rezavam, ou até invocavam o um inimigo. Então a gente precisa rezar muito naquela casa para transformar aquele lugar em um lugar de bênçãos profundas, em um lugar de graça que é transformado. É isso que a gente faz. Então... São como, aqui o nosso padre Marlon Múcio faz uma comparação, as palavras atiradas naquela casa ou as palavras ditas naquela casa podem ser como penas lançadas ou como bolas de chumbo lançadas, não é? Bem diferentes que a gente lança numa casa. Então a gente tem que aprender a transformar na nossa casa um lugar de bênção. Quando a gente toma consciência disso, a gente pode transformar a nossa casa num lar. Agora a gente vê, você que reza comigo a Pompeia, eu que transformo lá na casa dos irmãos também, não é? Será que a gente, ao proclamar as palavras da nossa casa, nós proclamamos bênção? A gente usa falar, Deus abençoa. A gente vai dizer, se Deus quiser, ou às vezes a gente murmura, a gente reclama, ou a gente lança palavras que são contra as outras pessoas. Então a gente pode ser instrumento para transformar em bênção, ou pode ser instrumento para transformar em maldição aquilo que está em nossa casa. Nós queremos ser instrumentos de salvação. Nesses dias, a gente tem celebrado de forma tão especial a Páscoa, não é? Ontem, a festa da misericórdia, que alegria que foi tanta gente nessa casa. Muita alegria, uma celebração belíssima, as pessoas saindo felizes, porque reencontraram a misericórdia do Senhor. Foi bênção, foi graça de Deus. Então a gente pode transformar a perdição em salvação pelo uso maduro das nossas palavras. Mateus 18, 21, olha o que diz lá no Santo Evangelho. Morte e vida dependem da língua, quem sabe usá-la vai comer do seu fruto. Então nós devemos saber usar a nossa língua para que sejam palavras de bênção, para que saiam da nossa boca palavras de bênção. As palavras 
mudam o mundo espiritual. Então, você cantou isso. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. E a gente deve escolher estar na presença do Senhor. A gente deve escolher honrar ao Senhor com as nossas palavras e as graças vão mudar. Eu sei que você ouve essas formações do início da nossa novena da Pompeia com muita atenção. E você busca fazer aquilo que a gente pede aqui na sua casa. Pois hoje é um compromisso que você faz, não é comigo, com o irmão Gabriel Maria, com as irmãs, não. Você faz um compromisso com o Senhor Jesus e com a Virgem Maria. A sua casa hoje vai receber palavras de bênção. E você vai se esforçar no que depender de você, para transformar cada vez mais a sua casa num lar. E para que as pessoas, e não somente as pessoas, mas você também, sintam a alegria de chegar nessa casa. Sintam a paz do Senhor quando entram nessa casa. Sintam que Deus habita nesta casa. Isso é graça de Deus, porque aí nessa casa é um lugar de profunda oração. 